تشعر يا استاذ سمير ان حضرتك اقصى ناقد لنفسك؟ اه ده انت جيتي على حته حساسه جدا لان ناس كتير يقعدوا يسالوني اخونا جمال الشاعر في الحديث اللي عمله معايا في القناه الثقافيه زمان فبقول لي انا اعرف انك انت يعني ان الناس بتحضرك كتير وانك انت انا بتاخذني العزه بالاسم في الحاله دي وارفض الحكايه دي قلت له انا اضطهد بلد محدش يقدر يضطهد انا اضطهد بلد كده في التلفزيون يعني وهو اتخض قلت له انا حاجة يضطهد ليه بس انا احد الناس اللي حاربوا سمير عبد الباقي بشده بغباء يمكن احيانا يعني في حادثه لسه اخونا اشرف وابن العزيز اشرف اكتشف غنوه ليا كان عاملها على الحجار اسمها في دنيا الحواديت ممكن نبقى رئيس او نسمع كتاكيد في دنيا الحواديت ممكن بالامحايا في سلايه ودي خدها احمد الشيخ او محمد الشيخ ولحنها ودار على الغدار انا فوجئت بيها قبل فضيله واخداها تتر للبرنامج بتاعها انا فرحت لما سمعتها لكن واحد ابن حلال ما اعرفش جالي بقصد او من غير قصد او عارفني قال لي ده فضيله امبارح كانت في التلفزيون وبتقول ان الغنوه دي تاليف صلاح خير. انا اتجننت وراحت طالع ابراز الحراره الغبي ان انا السادات واذاعه السادات واحنا مقاطعينهم وهم وهو رافدنا من الاتحاد الاشراقي يبقى اولاد الكلب دول ازاي ياخدوا غنوتي رحت رايح لمحامي يا سالس امام الرفاعي ارفع لي قضيه على الاذاعه. لا رحت اتفهمت ولا رحت عملت وبعدين رحت رفع قضية على الإزارة طبعا صرفت عليا جميع وعشرين جنيه اتحكم لي بمئتين جنيه لكن في النهاية منعت الغيم وراحت فضلة توفيق جايبة كلام تاني على نفس اللحن وبقى هو التتر تصوري من سنتها مثلا في الثمانينات دي لو كانت في دنيا الحواديت دي بتتقال كان الشعب المصري كله كان عارف انها تقالف سمن أباني وعملت أنا تحريف بالغباوه ديت برضه لان برضه فضلت الموقف السياسي على الموقف الفني. فمن ناحيه الـ 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 ان انا مثلا زي ما كلمت الاخت جايه تعمل معايا حديث وجايه تدير لي بندوه فبتكلمني في التليفون فانا ام يعني لا مؤاخذه مهما اعتذرت لها في التليفون برضه اللي تزوق مني نقول لها يا بنتي طب وانت ما انتش عارفاني يعني طب هتتصدق يعني اذا يعني كنت ما انتش عارفه شعري ولا قريتيني ولا فت عليا في مجله علاء الدين ولا في مجله سمير طب انا هحكي لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ هي طبعا زعلت مني بس انا صالحتها يعني لانها زي بنتي وتسامحني زي ما اولادي بيسامحوني يعني لان هي انا بزعل يعني مره واحد زميلنا بيقدم برنامج عن المراه والفن وبتاع في التلفزيون فقال لي معلش عن المرأة والشعر ومش عارف ايه وبتاع يا حاشا خاطر تروح فروح دخلت الاستوديو قعدت جات المذيعة قعدت تتخانق مع كل اللي في الاستوديو على الكرسي محطوط كده ولا مش محطوط كده ومفيش ورد ليه ومش عارف بعدين جاي تقول لي حضرتك مين بقى عشان خاطر اعرف انت هتكتب عن ايه؟ بتشتغل ايه؟ قلت لها انا بشكاتف انا بشكاتف في وزارة الثقافة ورحت واخد بعض مروح هم يدوروا عليا للتسجيل ما لقونيش فانا ما في ناس بقى بتروح لا يعني انا زي يعني بس انا عايزه اقول حاجه انا لازم اقولها اقولها لو حضرتك قولي وانا مستحملك وانت تقومي تشتميني كمان لا لا العفو لا العفو يعني عايزه اقول ايه؟ انه ده كويس ان انت جيتي لا بس لازم اجي اولا اولا في حاجه يعني حضرتك اعترفت ان في فتره ما سايس كل شيء تمام يعني حتى الاعلام كان في وضع وانا قلت لحضرتك في المكالمه انه في وقت من الاوقات كان اللي يقول احمد فؤاد نجم كان ممكن يتسجن ويتشبه دلوقتي احمد فؤاد نجم هو زمنه تمام اذا الاعلام الموجه السياسيه لعب دور في جيلنا احنا خلانا ما اجي اشوف حضرتك ان كنت عارفاك اسم مش عارفاك شكل طب مين كنت عارفاك شكل ممكن ما ابقاش مين اللي اسم. عمل ده؟ ما انا اللي عملته في نفسي بس حضرتك السياسه في السياسه اللي هي داخل في الموضوع ايوه بس في عاوز اقول لك بره اللي بره هذا الجموح الامني في موقف انا راجل وانا خارج من السجن حسن مصلحي وانا خارج بعد حكم سنتين في السجن المنصوره بالمناسبه الروايه ممكن تجي نسخه منها بكره 
عند فتحي وهي زمن الزنازين وبيشرفنا الاستاذ محمود يوسف اللي عمل الاعداد اللي ما قبل الطباعه فاحتمال تيجي بكره بتكلم فيها عن 30 شهر في سجن المنصوره 30 شهر انفرادي في سجن المنصوره لما حسن مصلحي بيقول لي ما تكتب يا ابني اقول له اكتب ايه؟ اكتب تاريخ حياتك كلنا مش عارف ايه كان في احمد شوكت في شقط في احمد شوكت طلع جاب لي واحد عجوز كده قصير قال لي ما تكتب يا ابني قلت له ما اكتب ايه؟ قال لي اكتب يعني انك مش هتشتغل بالسياسه واكتب تاريخ حياتك قابلت مين وشفت مين قلت له ما تكتبش حاجه زي كده انا مش هكتب قال لي كلهم كتبوا قلت له هم حرين قلت له احنا هنخرج وغصب عنكم كان الكلام ده 62 كان في دفعه كبيره خرجت من اليسارين قال لي يا ابني ما حدش خرج الا لما كتب فطبعا انا رفضت خدت موقف ورفضت ان انا راجل بشتغل بالسياسه ومشغول سياسي ان اكتب ورقه اقول انا مش هشتغل بالسياسه طب احنا نعرفك يعني من انت بس زي ما انت قلت غير وتتشال وعمل بيختلف انا معاك ده انطبق عليك وعلى فنانين في السينما وعلى شعراء واعلاميين وسياسيين وكتاب وصحفيين وانا بدعوهم نعمل حزب ازاي احنا بنجيب نتواصل بعد ما الثوره قامت وبدأنا نشوف قيامة يعني نغير اسقاطنا النظام زي ما تمام بدأنا لازم نعمل يعني حالة وفاء ما بين جيلنا وجيلكم يا عم ربك كتر خيرك يا سيدي تمام انا اجي لحضرتك انا اعرفك بنفسي تعرف ايوه انت اعرف انت عملت مبادرة انا اكون سفيرة عنك انت تكون سفيرة عني لكن حضرتك زي ما قلت انت اول من حارب سمير عبد الله ايوه اساسا لما يبقى عبد الحليم قنديل ده من الطلبه اللي كانوا ايام في عب مصر بيدعونا في المنصوره عشان نعمل لهم في عب مصر وبقى رئيس تحرير ما نشرليش مره قصيده لا ما كلمنيش ابراهيم عيسى بعد ما قال لي تعالى اشتغل معايا وعملت له دستور كويس دي فجاه باع الجورنان وراح في حته ثانيه قفل تليفونه بالنسبه لي انا اعمل له ايه ما انا ما اقدرش اروح لكل واحد احنا في زمن اسمه مدير اعمال يعني نعم الاستاذ حسن سؤال في زمن مدير الاستاذ محتاج يبتدع في مين؟ الاستاذ عبد الحليم طيب انا طب ممكن تسمح لي هو كل الاهتمامات الاهتمامات كلها بتبقى في نهايه المدرسه عايز تمشي يا عبد الحليم؟ عشان سحر ازاي بقى ده راجل مصدق عليا كبير قوي و... لا 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 انا 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 ما هنا ما فيش مخرج ما هنا ما فيش مخرج لا مش هنا فرصه ان انا اسال لحضرتك يعني انا يا ريت تحيوا معايا الاستاذ عبد الحليم برجيني اول اول قصه اطفال 
12 ليبيا في مجلة كروان في منتصف الستينات كان اسمها الكتاكيت هي أهم قصة بالنسبة لي يعني وهو راجل صحفي أنشأ الجمهورية وغيرها وغيرها ورحالة مغامر في أفريقيا وفي الصومال والحبشة والبصر وربنا يديله الصحة يا رب وي... مع السلامة أسفين لل... للفصل ده لا لا